Сегодня я готовлю домашний бели. Все обалденно. Рецепт очень простой. Сейчас я быстренько сбегаю в магазин и по чуть-чуть добавлю. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Уже очень скоро Новый год. И, конечно, я хочу порадовать своих девочек очень вкусным и сладким напитком. Это мой домашний белиз. Я всегда делаю белиз, и он получается намного вкуснее, чем магазинный. Мой белиз всегда расхватывают на ура. Все очень довольны. В этот раз, посмотрите, у меня 5 видов или 5 вариантов белиза. Белиз я сделал на своем очень вкусном и душистом пшеничном дистилляте или пшеничном самогоне. Для белиза это самый лучший напиток. Здесь у меня белиз карамельный, белиз с кофе и с желтками и белиз с кофе и без желтков. Но не будем тратить время, давайте приступим к дегустации. Карамель. Очень тонкий аромат, алкоголя почти не слышно. А именно те э, волнующие нотки спирта, какие есть, они очень-очень сильно напоминают настоящие ирландские виски. Достаточно густой, однородный. Вкус очень мягкий, сбалансированный, алкоголя в меру, сладости в меру. Легкая нотка карамели, очень интересно. Этот белиз был на дубовых опилках с карамелью и без кофе. Вот здесь мой самый первый рецепт белиза, он сделан на опилках и без желтка. Очень хорошо слышно богатый аромат кофе, но он очень тонкий. А какой же вкус? Текстура тоже однородная. Очень вкусно. Именно как раз похоже на тот белист, к которому мы привыкли. Но немножко как будто бы вкус слегка плоский. Я сейчас хочу попробовать точно такой же э, напиток, но именно уже не на опилках, а на щепе. Вот он. Вот здесь почти практически не слышно аромата спирта. Текстура такая же красивая. Друзья, я удивлен, я абсолютно не могу отличить, какой вкус лучше на опилках из аптеки или на дубовой щепе. Это, конечно, хорошо, потому что не стоит слишком долго тратить время на поиски щипы. И вот теперь новый рецепт. В этом рецепте я добавил именно желтки. Желтки выступают природным эмульгатором, естественным. И они делают именно саму текстуру белиза более стабильной и густой. Здесь белиз на дубовых опилках с желтками. Вот когда я знаю, что здесь желтки, конечно, очень-очень отдаленно слышно именно привкус как будто бы яичного ликера. Это неплохо, но, возможно, даже тот вкус был бы и получше. Последний вариант – это э, белиз на дубовой щепе с кофе и желтками. Все отлично. Дело в том, что абсолютно, оказывается, в белизе нет никакой разницы, на чем мы будем настаивать основу. Или на дубовых опилках, или все-таки на щепе. Потому что здесь ее не слышно. А вот по вкусу с желтками или без желтков, мне почему-то нравится больше мой вариант стандартный, классический, без желтков. Потому что здесь более такой чистый, гармоничный вкус. А как же карамель? Карамель очень вкусная и как один из вариантов, она даже, может быть, немножко перевешивает и кофейный белиз. Очень благородно. Мне очень все нравится. Посмотрите, прекрасная однородная текстура у напитка. Вы всегда можете подарить такой напиток, какой вы сделали своими руками, своей любимой половинке. Все обалденно, рецепт очень простой. Друзья, выбирайте, какой именно белиз вы будете готовить. Или карамельный, 
или на, с кофе и желтками, или без желтков. Все белизы очень вкусные. Я думаю, вам очень понравится белиз по моему рецепту. Сейчас мы посмотрим, как я готовил 5 видов белиза. Если вам понравилось мое видео, как всегда, пишите комментарии, ставьте вот такие огромные лайки. Кнопочка для подписки на мой канал вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Как же вкусно пахнет белиз. И помните, кухня – это самое спокойное место. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Уже очень скоро новогодние праздники, и поэтому я буду уже готовить новогоднее меню. Как всегда, у меня будет что-то вкусненькое. Сегодня я приготовлю очень вкусную закуску, какую разметают буквально за 5 минут со стола. Это будет тазик оливье. Ну нет, любимый, ну нет. Ну только не тазик оливье. Ну, приготовь для меня лучше ведро Бейлиза. Убираем все это и готовим Бейлиз. А точнее, для моей любимой ведро Бейлиза. Итак, друзья, сейчас я буду готовить Бейлиз. В этом рецепте я уже очень хорошо преуспел. Я его готовлю почти 10 лет по одному и тому же способу. И он мне очень нравится. И не только мне, а всем моим друзьям и гостям. И когда его наливаешь в настоящую фирменную бутылку из-под Бейлиза, или Бейлиза, я не знаю, как правильно говорить, поэтому буду говорить Бейлиз, то, конечно, никто никогда в жизни не догадается, что это Бейлиз, который я сделал сам. Но сегодня у меня будет несколько вариантов Бейлиза. Для этого я использую свой обалденный, настоящий зерновой пшеничный дистиллят. То есть это самогон из пшеницы. Он самый нейтральный и самый вкусный. Для биолиза мне нужно кора дуба. Это, это мускатный орех. Корица. Но это не настоящая корица, а кассия. Конечно, лучше, чтобы в рецепте была настоящая, правильная и ароматная корица. А также имбирь. В чем состоит суть разных рецептов? Дело в том, что я всегда, все время готовил биолиз с дубовыми опилками. Но когда я начал заниматься зерновыми самогонами, то для того, чтобы их облагородить и придать им очень элегантный вкус, я стал использовать обжаренную дубовую щепу. Поэтому в одном рецепте у меня будут дубовые опилки, а в другом щепа. Буквально вчера добавил сюда и щепу, и дубовые опилки, чтобы немножко ускорить процесс настаивания. На 3 литра пшеничного самогона я добавляю 3 чайных ложки дубовых опилок и с большой горкой. Вот сюда. Вот так выглядят дубовые опилки. Я их добавил вчера утром. Настаивать нужно самогон на дубовых опилках несколько дней. Ну, 3-4 дня до 5 дней будет вполне достаточно. А в этой банке я добавил 15 грамм щипы на 1 литр. Здесь 45 грамм дубовой обжаренной щипы. Каждую трехлитровую банку я добавляю по целому мускатному ореху. Ух, какой мощный запах мускатного ореха. Я использую самогон крепостью 54-55 градусов. Если брать 40% продукт, вкус белиза будет совершенно не такой. Добавляю сушеный имбирь. Одна чайная ложка с маленькой горкой на каждую трехлитровую банку. А теперь корица, или вернее кассия. Очень часто в кассии попадаются сами э, палочки с легкой плесенью. Поэтому я выбираю палочку, какая будет очень красивая, хорошо пахнет и абсолютно без плесени. Я добавляю по пол палочки корицы в банки. И ванилин. Я добавил сюда две дозы, как будто бы два раза на кончике ножа ванилина. Сейчас я делаю карамель для карамельного белиза. Всего прошло пару минут. Я думаю, вот такого цвета карамель уже будет хороша. Сегодня я готовлю домашний белиз. И он получается всегда идеальным. Поэтому сейчас я покажу, как именно я готовлю белиз из хорошего пшеничного дистиллята. Сегодня у меня будет 5 сортов белиза. Вот здесь уже в двух баночках у меня основа для белиза. 
Одна на дубовых опилках, а вторая на дубовой щепе. Для Белиза я буду использовать два вида сливок. Одни сливки 10%, а вторые сливки 33%. Все сливки я смешиваю. Сейчас я буду готовить основу для одного из видов Белиза. Я беру желтки и пропускаю их через ситечко. Теперь я смешиваю желтки со сливками. Вот такая красивая пена получилась. И сейчас я сюда добавляю сгущенное молочко. Теперь у меня получилось несколько основ для белиза. Одна основа будет карамельная. А в стеклянной емкости у меня основа для кофейного белиза. Вот здесь у меня настоящий ароматный натуральный кофе. Как приготовить очень вкусный кофе по моему, по моему рецепту, смотрите, ссылочка вот здесь сверху, я выливаю сюда кофе. Вот здесь у меня основа из пшеничного самогона на обычных дубовых опилках. И я сюда выливаю полностью вот эту часть, вот от это будет карамельный белиз. А вот этот кофейный белиз я сделаю одну часть на дубовых опилках, вот здесь. А вторая часть будет на дубовой щепе. И мы сравним, какой вкус лучше на опилках или на щепе. Это будет кофейный белиз на дубовых опилках. А вот здесь дубовая щепа. Сейчас я приготовил три варианта белиза. Один карамельный и один кофейный вместе с желтками. Кофейный на щепе и кофейный на дубовых опилках. Но и у нас еще осталось сливки. И сгущенка. Я всегда готовлю белиз без яичных желтков. Посмотрим, какой белиз будет вкуснее, на желтках или без желтков. Теперь я выливаю половину сливок сгущенкой в кастрюльку со щепой. И в кастрюльку и в тарелочку с дубовыми опилками. Теперь самое важное не перепутать, где какая мисочка. Как обычно, я уже совершенно закрутился. Я не запутался, просто закрутился. Вот в эти два белиза, которые сделаны без желтков, еще нужно сейчас срочно сварить самый вкусный кофе и добавить его сюда. Вообще, для того, чтобы вкус белиза проявился лучшим образом, после разбавления напиток должен отдохнуть хотя бы дней 10, а то и 15. Если вам понравилось мое видео, как всегда, пишите комментарии, ставьте вот такие огромные лайки, Кнопочка для подписки на мой канал вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.